именно в такой последовательности. И все деньги сетевого бизнеса сегодня находятся в Украине. И я вам это покажу, постараюсь показать сегодня э, во время э, нашего с вами общения. И э, я поэтому сюда не случайно приехала проводить тренинг ни в Германию, ни в Италию, ни в Испанию, где у меня работают люди, э, а приехала в Украину. Потому что здесь денег немерено для нашего с вами бизнеса. Но брать их нужно быстро. Если будет звучать музыка, я начну танцевать. У меня сразу рефлекс начнется. Но это уже будет другой тренинг. Поэтому, пожалуйста, выключите телефон. Деньги нужно эти брать быстро. Быстро. А для того, чтобы их взять быстро, нужно стать профессионалами. Вот. Я, честно сказать, даже не думала, что у нас так много тут будет. И думала немножко так более индивидуально познакомиться, но не получится, потому что много времени на это уйдет. Поэтому давайте просто э, я вот, вот так спрошу. Кто из вас уже находится в месяц в бизнесе? В месяц. Все. Кто больше в месяц? Кто год? Кто два года? то два года. Есть и такие, которые два года. Я думаю, что не все удовлетворены своими чеками и статусом, правда? Иначе вы, наверное, не пришли сюда. Вот. И я надеюсь, что многие из вас, большинство из вас, понимает, что для того, чтобы зарабатывать здесь много денег, нужно выстроить структуру, большую структуру. Потому что мы работаем в сетевом бизнесе. Что же это такое сетевой бизнес? Сейчас мы об этом и поговорим. Вот тема наша сегодня – успешное рекрутирование в сетевом бизнесе. Будем учиться строить большую сеть людей. И для начала мы с вами определимся, что такое сетевой маркетинг, почему сетевой маркетинг. Чтобы мы с вами работали в одной системе координат, чтобы ну, понимали, о чем мы говорим, давайте сначала сделаем определение, что такое сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг – это продвижение продукции от производителя к потребителю через сеть обученных дистрибьюторов. Вообще, каждое мое слово стоит доллар. Рекомендую не садить деньгами, а записывать. Продвижение продукции от производителя к потребителю через сеть обученных дистрибьюторов. Ну, слово дистрибьютор, пускай вас не пугает, дистрибьютор в переводе э, на русский язык означает распределитель. Вот распределением бизнеса мы с вами сегодня и занимаемся на этом рынке. А, это сетевой маркетинг. Какова стратегия сетевого маркетинга? Стратегия сетевого маркетинга заключается в построении большой много выкупающий, легко дублирующийся в сети дистрибьюторов. Это стратегия, это наша с вами цель построить такую структуру, которая много выкупает и легко дублицируется. А что такое тактика сетевого бизнеса? Это ежедневный тренинг на рынке. Это наша с вами ежедневная, ежедневная работа. Ну и э, скоро мы с вами дистрибьюторы. Об этом мы поговорим и э, начнем мы с вами с имиджа, с имиджа дистрибьютора. Это очень важно, потому что встречают по одежке, как говорится, да, и никто этого правила э, не отменял. Вот о том, как должен выглядеть э, дистрибьютор. Что? И сделать это так, чтобы вы запомнились людям и произвели впечатление. А вы все, смотрите. И будем, и будем здесь ставить плюсики. Вот, значит, первое, кто значит, произвел самое яркое впечатление, вот это у нас будет первое впечатление. А второе, кто запомнился больше всего. Хорошо? И потом мы выберем... Саша, помоги мне, пожалуйста, мне будет уронить. Вот. А, а потом 
будем ставить плюсики и найдем мастера произвести первое впечатление. Добрый день, мое имя Руслан Гельдаманчук. Я тот человек, который помогает людям сопрализовываться в жизни, выставить бизнес через интернет. Я занимаюсь обучением, поддержкой и развитием сети интернет-магазинов компании Genet Global. Добрый день, меня зовут Виктория Ашкоба. Я приехала к вам из Ужгорода. Очень хочу заниматься великолепным бизнесом Genet, которая продлевает вам всем молодость. Очень рада буду вам в этом помочь. Добрый день, меня зовут Сухратова Марина, я из города Винница, я будущий первый бриллиант компании Жанес. Еще раз повторю, меня зовут Марина Скуратова, и кто меня запомнит, тот будет вторым бриллиантом компании Жанес. Меня зовут Валерия, фамилия моя Петренко, я из города Одесса. Вот этот самый бриллиант, это мой, мой непосредственный да, дистрибьютор, которого я подключила в бизнес. Я веду бизнес, смотрите, я пришла из классического предпринимательства и веду бизнес 22 года. В бизнесе с GNS я действительно два года, но я научилась этот бизнес делать на просторах интернета. Благодаря этому мой дистрибьютор появился, благодаря интернету. Осваивайте новые технологии, и тогда ваша жизнь точно изменится. Удачи вам! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Иванович Александр, я с СУМ. Сейчас я нахожусь в Киеве, успешно развиваю сеть в MLM. Более четырех лет являюсь топ-лидером компании GNS. Мой статус «Сапфир», являюсь спикером также клуба «Знает Инфо». Я рад вас видеть всех, что вы здесь, Киева. Одна команда, одна семья, один GNS. Привет, меня зовут Олег Михаил, по профессии я повар, начал успешно заниматься сетевым маркетингом, буду рад общению с всеми вами, будем дружить, общаться. Всем спасибо. Здравствуйте, меня зовут Седак Павлос, я с маленького города Сумской области Канаток, в бизнесе еще два месяца, буду рад помочь, ну и все, в принципе. Виктория Павлюк, я с маленького города Винница, теперь живу в большом городе Одессе. Я звезда. Почему я звезда? Потому что у меня на руке звезда со свинкой Пеппа написано «Готово». Звезда готова. Еще я звезда, потому что у меня ботинки со звездами. Почему я их купила, не знаю. Я зашла в магазин, увидела эти ботинки, посмотрела, что это мой размер и купила. Давайте выбирать, кто у нас будет, кто произвел... Самое сильное впечатление выступавших. Вот, Валерия. Марина. Марина. Тимонович. Кто за Марину? Поднимайте руки. Так, кто посчитает? Саша, считай быстро, тебе сверху видно. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте поднимем и держите, не туда, не опускайте. Раз, два, Вы извините, что я говорю такие избитые вещи, но это важно. Мы должны быть промытыми, мы должны быть вкусными, мы должны хорошо пахнуть, чтобы воздействовать вот на людей, на визуальный яд, потому как встречают по одежке. Да? Что касается одежки, мы должны быть уместно одетыми. Вот для меня модным это уместно одетым быть. А, то есть... Пускай это будет у вас там одно платье или один костюм, но это должно все выглядеть достойно, понимаете? Выглядеть богато, это не значит увешаться там золотом, бриллиантами. А выглядеть уместно. Вы пришли на деловую встречу, будьте одеты по деловому. Не надо выглядеть экстравагантно, чтобы запомниться, да? Вы совершенно не должны поражать всех. Вы должны выглядеть уместно, вот. Ну, вот, например, совет могу женщинам дать, если вы идете на деловую встречу и думаете, что вам э, золото или серебро найдете за украшение, однозначно серебро. На деловую встречу золотом на себя не, не напяливайте, не надо никого богатством поражать, никого, э, поражать никого э, не будем. Женщины советую надеть 
красное вивио, оно даст вас дополнительную энергию. Это такие вот маленькие подсказки. Если у вас такое энергоемкая встреча предстоит, то это вам обязательно поможет, советую. Все обрадовались. Okay. Какие еще инструменты работы? Очень важный инструмент работы – это улыбка. Это улыбка. Потому что, когда вы людям улыбаетесь, когда вы производите вот такое позитивное впечатление, то э, тогда и настроение у людей создается позитивное. Да? Э, вот потому что то, что идет на позитивном уровне, на позитивном фоне, оно быстрее запоминается и легче вспоминается. И легче вспоминается. Но, э, мы сегодня вот с лидерами тут говорили о психологии с сапфирами, то, что не сапфиром еще, может, и знать не надо, и не воспримется. Ребят, берите стулья, присаживайтесь, если вы наши люди, давайте учиться. Ну, вот я могу вам такой пример по -по привести. А вот там в глубине есть. Okay. А вот, например, как используются знания психологии в воздействии на людей? Вот, например, как... Вы знаете, например, как делают рекламу в порнофильмах? Не, не знаете? Ну как, как же? Да? Вот я для этого и прилетела. Сейчас я вас Сейчас я вас развещу. Например, идет какая-то горячая сцена. Да? Кто-то радостно это смотрит, у кого-то дыхание замирает, а кто-то, наоборот, более учащенно начал дышать. И вот страсти накаляются, накаляются, и сейчас вот будет вот кульминация на этой сцене. И в это время камера так вот нежно отъезжает в сторону, и в поле зрения камеры попадает, ну не знаю, там ноутбук, или вот компьютер какой-то, или мобильный телефон, или пачка сигарет, или пылесос. Так вот, производитель ноутбука, телефона и пылесоса платит бешеные деньги тем, кто делает это порнофильм, для того, чтобы вот мелькнуло его произведение, его товар мелькнул в этот момент в кадре. Потому что это а, на подкорке. Потом, когда вы в следующий раз увидите где-то этот э, компьютер или этот пылесос, вы не вспомните эту сцену, но у вас будет теплое отношение к этому товару. Поэтому мы должны у людей вызвать позитив, чтобы вас запомнили, как это было сейчас, вы это увидели, правда? Вот То, что вызвало позитив, то, что так вот нас вздернуло приятно, то мы и запоминаем. Поэтому э, это денег не стоит. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Это очень советую, особенно проехавшись в метро в вашем. Совершенно жуткое впечатление. У меня даже, знаете, есть такая своя теория, почему вот я в Москве эту теорию вывела, когда ездила в метро, почему люди так болеют долго на этом пространстве СНГ, болеют и мало живут. Потому что депрессивные. Вот. Потому что вот, когда видишь эти депрессивные лица в метро, понимаешь, что это очень хорошая почва для различных заболеваний. Поэтому улыбайтесь, и даже в метро хотя бы внутреннюю улыбку держите. Приучите себя к этому, вы увидите, насколько ваша жизнь засияет. И как вам легче будет работать и воздействовать на людей. Это важнейший инструмент работы. Энергия, вот, которая дается улыбкой. Улыбка. Внешний вид – это очень важно. Ну, еще какие у нас есть инструменты э, работы? А, у нас есть э, то, что помогает нам э, саморекламой заниматься. Да? Это наши визитки. У всех есть визитки. Э, если еще не сделали, сделайте. Пусть они не будут какие-то там супер-дупер навороченные, дорогие. Не надо. Просто что это информация. Потому что если вы коротко где-то познакомились с человеком, вот я с людьми со всеми разговариваю. Вот, вот здесь была в торговом центре, делала покупки, естественно, разговаривала с продавщицами. Естественно, дала визитку, взяла телефон. О чем люди говорят? Это вообще о чем я разговариваю с людьми? У людей две темы для разговора. Две темы для разговора. Первая тема – нет денег, вторая тема – нет здоровья. Так? 
а мы можем вам дать и деньги, и здоровье, для этого мы начинаем. Поэтому, когда на эти темы разговариваешь, раз, и быстренько визиточку дали, вот это инструмент работы. Потому что не будете же вы там где-то искать ручку, а отрывать клочок бумаги, на котором вы будете вот там это писать свой телефончик. А так визиточку дали, все. И обязательно взяли телефон. Не только дали визитку, но уже то есть, человека расположили, вы уже вошли в доверие. И телефончик, и все, вот у вас уже э, есть момент для общения. А, еще наш инструмент работы, естественно, интернет естественно мобильный телефон и тогда мы можем охватить вот весь мир вот это наши инструменты инструменты работы которые должны быть в порядке поэтому визитка если есть у вас какие-то там по-русски по забыла русское слово ну, рекламные там вот флайеры. флайеры, листовки, вот если вот это вот если есть у вас, и если это уместно, тоже можете людям дать, чтобы запомниться. Но это совершенно не обязательно. Но вот визитки, не пожалейте, денег сделайте. Это наши инструменты работы. Если мы с вами хотим быть успешными и выполнять вот эту стратегию, о которой мы говорили, то есть рекрутировать людей и стать лидерами. Кстати, кто из вас считает себя лидером? Поднимите руку. Кто из вас считает себя лидером? Так. А теперь второй вопрос. А кому из вас приходилось в своей жизни организовывать людей, организовывать какие-то мероприятия, собирать людей куда-то? Третий вопрос. Кому из вас в жизни приходилось брать ответственность за других людей на себя? За своих там близких? Ну, а вы говорите, что вы не лидер. Все, кто подняли руку на, на любой из этих вопросов, вы уже являетесь лидерами. Вы уже являетесь лидерами. А кто считает себя скромным человеком, которому скромно вот скромные люди, они как раз и не подняли руку на скромности. Так что не принимается ответ, что вы скромные люди. Эта отмазка, Людмила, вам не поможет. Будете работать как миленькая. Итак, мы с вами продвигаемся дальше в нашей теме рекрутирования. А кого мы будем рекрутировать? И поэтому у меня возникает вопрос. Целевая аудитория в МЛМ. Кто является нашим потенциальным партнером? Если вы учились на всякоумных курсах, вот, в интернете очень много предлагают, приходите, несите ваши денежки, мы вас научим, как находить целевую аудиторию, мы вас научим, как вам, к вам будут люди пачками сами там идти, в день по 200 контактов будут приходить. Видели такие курсы? Да. Да. И там учат, как находить целевую аудиторию. То есть целевая аудитория – это что? Это вот э, сегмент рынка, который является нашим потенциалом. Те люди, которые годятся для того, чтобы мы их приглашали в бизнес. Кто является нашей целевой аудиторией? Перечисляем. Мужчины и женщины в возрасте от и до. Знаете, во времена застоя, кто вот помнит, значит, было такое, в брежневские времена был такой анекдот. Поскольку там все время повышались цены по просьбам трудящихся, мне это больше всего уверяло, что по просьбам трудящихся мы повышаем цены на то-то, на то. И вот ЦК чем был занят? Эти старцы сидели, и вот они думали, на что там повышать цены. Ну и чтобы не заморачиваться, они там шли по алфавиту вот просто там. Ну, например, там на букву К колбаса, конфеты повышаем на это цены буква М, там мясо молоко, маргарин там мармелад, на это повышаем цены дошли до буквы Ф а, на все на все будем повышать вот, так вот хочу сказать кто является нашей целевой аудиторией все Абсолютно все. Не, не покупайте эти дурацкие курсы, не слушайте эти глупости, когда мы будем искать целевую аудиторию. У меня вот есть в Греции такая замудренная а, партнер, которая за два года а, так ни копейки денег и не заработала, но она все учится на курсах, на всяких, и она говорит, вот я 
найдут себе аудиторию. И как бабахну туда рекламу найдут себе аудиторию. Тогда я прямо сразу бегу, начинаю собирать мешки, куда я буду деньги складывать, когда мой э, дистрибьютор сделает такую рекламу. Ее там... ну, мешки так и стоят пустые. Они там уже подписаны, Греция, я думаю, сейчас из Греции как попрел потом. Поэтому вот эти сказки глупые не слушайте про целевую аудиторию. Все люди являются э, нашей ну, темой у нас такая, которая всех волнует, правда? Так вот, где брать этих людей? Где брать людей? Есть такой вопрос? Волнует? Волнует, волнует. Где, э, где брать где мы будем брать людей? Вот, уже видите, вот молодое Растет. поколение подтягивается к нам. Это хорошо, это радует. Где мы будем, где мы с вами будем брать людей? А что кондиционеры не можно? Это работает на себе? Это у вас такой поток энергии. Да. Сделай там домашний поток. Да. Я обеспечусь. Итак. Э брать людей. Я когда пришла больше 20 лет назад в бизнес, меня научили разговаривать со всем, что движется. А что не движется, на то наклеивать объявления. Вот так я и действовала. Разговаривала со всем, что движется, и клеила, 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 клеила объявления, просто просто до одури. Слава Богу, сейчас у нас с вами есть интернет, и нам не надо так тяжело клеить объявления, но все равно наша задача создать информационное поле. Создать информационное поле. А как мы можем создать информационное поле? Чтобы все знали, все знали, что вы работаете в GMS. И разговаривать с людьми. И разговаривать с людьми. Потому что если вы будете, как мальчишки бальчиш хранить тайну, что они вошли в GMS, Сами к вам не будут стучаться и проситься. Стучаться и проситься к вам будут уже когда хотя бы вы лицепфиром станете. Вот сейчас, наверное, процентов 70 людей, которых я подписываю, это те люди, которые сами меня разыскивают в интернете, сами приходят, сами просятся. До этого времени, пока вы вот не заявите о себе громко, так чтобы вы запомнились, произвели впечатление, вот, ну не 7 минут, а чтобы вот люди вас поискали в интернете, посмотрели и сказали, да, это тот человек, с которым я хочу работать, у которого я хочу учиться. Где мы берем людей? В первую очередь, когда вы пришли в бизнес, вам что? Спонсор сказал, напиши список контактов. Говорили так? Да. У кого из вас нет списка контактов из 600 человек? Поднимайте руку сейчас. У кого нет? Кто еще не написал 600 человек? Значит, после сегодняшнего тренинга возвращаетесь домой и первое, что вы делаете, садитесь и пишите список контактов. Вот, вот это наш список контактов, и у нас с вами есть три категории, с которыми мы будем работать. Это горячие контакты, теплые контакты и холодные контакты. Значит, какое правило, когда мы с вами создаем список контактов? Записываем туда абсолютно всех. Не решайте за людей, подходит им этот бизнес или не подходит. Надо им пользоваться продукцией или не надо. Всех подряд, всех, кому вы по жизни хоть раз сказали «здрасте», это уже является вашим теплым списком контактов. В первую очередь, конечно, мы пишем родственников, друзей, подруг, потому что все лучшее, мы же хотим семью, правильно? А у кого из вас семейный вот бизнес? У кого из вас близкие родственники? Остальные ненавидят своих родственников. Отомстили. Если вы их ненавидите и не подписали их бизнес, значит, вы хорошо отомстили. Молодцы, это хорошая вещь. Такая мощная. У меня вот в бизнесе все задействованы абсолютно. И сын, и невестка, 
Ну вот, правда, внук восьмимесячный еще является партнером. Но тем не менее, поскольку она регулярно потребляет продукт, финити, резерв и все прочее, то, конечно, она партнер, партнер компании, партнер потребитель. Я их всех люблю, хочу, чтобы они жили долго, и поэтому, естественно, они в бизнесе. Вот. С родственниками работать трудно, правда? Да. Самый тяжелый, наверное, контингент – это наши родственники. Мой брат, который живет в Гомеле, он значит, знает, что я больше 20 лет занимаюсь сетевым бизнесом, занимаюсь успешно. То есть не какая-то там незнакомая тетенька ему рассказала про сетевую бизнес, а родная сестра который он знает, как она живет, как она зарабатывает, он все это прекрасно знает. Нет, нет, это не для нас. Потому что, ну, там есть такая хорошая мантра, которую вы все слышите, что в Беларуси, в скобочках можно писать, там, в Украине, в Молдове, там, в Японии, где хотите, денег у людей нет. Никому это не интересно. Никому это не надо. Слышали такую мантру? Да. Вот. И вот они мне пытались это как-то вот рассказать. Ну, я сначала вот по горячности все пыталась им как лучше сделать. Видите, ну сколько же вы будете свои хрущобы жить всю жизнь, что ли? Вот нету денег, там, пенсии маленькие, зарплаты маленькие, президент сволочь, там все вот. А почему президент должен прийти и твою жизнь наладиться? Ты ему нужен? Нет. Ты сам должен свою жизнь позаботиться. Ну, короче говоря, нет ни в какую. Я сначала расстраивалась, обижалась, а потом думаю, ну что же мне теперь с единственным родным братом поссориться из-за того, что он не хочет, чтобы не хочет деньги зарабатывать. Но я думаю, нет, мы не пойдем по пути большевиков, которые железной рукой хотели всех в счастье загнать. Ну, не хочешь, как, как хочешь, да? Вот. Знаете, вот при социализме был такой лозунг. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Да? А при капитализме говорят, не можешь, научим, не хочешь, как хочешь. Вот. Поскольку у меня мышление это капиталистическое, я думаю, ну как лучше. А, значит, в прошлом году он приехал ко мне в гости в Израиль. Я его абсолютно уже не трогаю. Я с его бизнес ему не рассказываю. Вот. Зачем? Если... Ну вот, и значит, такая ситуация. Звонит мне по скайпу женщина одна. Только вошла в бизнес. Она вошла в бизнес как клиентка. Ее больше продукт интересовал, женщина вот моего возраста, и у нее такая проблема, вот здесь вот кожа так вот обвисла, такое жабо у нее тут висит, а это вообще самая сложная зона, шея, с этим что-то делать очень сложно. И она начала пользоваться продукцией, говорит, вот две недели пользуюсь, и результата вообще нет никакого. Она расстроена, естественно, вот, она же пришла, купила свою мечту решить вот эту проблему, а результата нет. Я ей говорю, рассказывайте, как вы пользуетесь. Как учили на школах, так все и пользуетесь. Я говорю, рассказывайте, как пользуетесь. Вот это, я же вам не просто историю рассказываю, я а учу. Вот это очень важно. Когда вам говорят, что я пользуюсь так, как ты учил, или как я слышал на школах, вы обязательно добейтесь. Расскажи, как. Потому что человек думает, что он правильно делает. Поэтому обязательно докопаться нужно. Я говорю, рассказывайте, как вы пользуетесь. Она мне рассказывает, значит, вот утром, значит, умываюсь нашим очистительным гелем, потом наношу, как учили, сыворотку, дам ей впитаться, после этого наношу дневной крем, вот, ну, в общем, все делаю, как учили. Стоп, говорим, значит, вам нужно пользоваться по-другому, потому что если уже возраст там 40-45+, плюс, то и днем, и вечером, то есть и утренний уход, и вечерний уход, женщине нужно пользоваться ночным кремом. То есть утром вот умылись серым, потом ночной крем, и закрыли уже потом сверху, если вы выходите на улицу, закрыли сверху дневным кремом, потому что там есть СПФ, защита от солнца. Это нужно всегда наносить, когда вы выходите на улицу, это обязательно. Потому что фотостарение, то есть лучи солнца, это страшная вещь. 
особенно я сильно это в Израиле вижу, вот, особенно у коренного населения, что вот пигментация, так, такой, знаете, вот, в молодости они очень красивые, израильтяне, а, а потом женщины становятся, ну, это на Кавказе такое вот уже, да, быстро очень стареют, и лицо просто вот тоже как перзо высокого становится, если не наносят а, а, солнцезащитный крем. И вот я, значит, дала ей такую вот инструкцию, что она должна пользоваться ночным кремом, потому что в возрасте уже кожу недостаточно увлажнять дневным кремом, ее нужно питать и вечером, и ночью. Ну, прям вот не жалейте, вот, владеть ее так щедро. И через неделю она звонит, счастливая, веселая, радостная, и показывает, значит, открывает скайп, видео показывает. А в это время мой брат просто стоял за спиной и видел, вот первый наш разговор слышал, второй разговор слышал и видел. Вы знаете, это был другой человек за неделю, за неделю. У нее так все тут подтянулось, такой эффект. А, все лицо в целом, так знаете, но она вообще ухаживала за собой, нельзя сказать, что она там запущенная была. Но тем не менее, эффект был колоссальный, эффект вот этой ухоженности, холености, вот эта вот сияющая кожа. То, чего вот я всегда добиваюсь от своих клиентов, от партнеров, эффект сияющей кожи. Я вот такая терминология из косметологии, эффект сияющей кожи. И вот у нее вот такая вот подтяжка произошла, она просто на седьмом небе отчасти. На следующий день утром мне мой брат говорит, я хочу войти в джаммис, хочу начать работу. Я говорю, что случилось? Ты уж не перегрелся ли на израильском солнышке, что с тобой? Вот, он так подумал и говорит. У меня есть мотивация. А у него две внучки-близняшки, он говорит, я хочу их привести, показать им Израиль. Для этого нужны деньги заработать. Ну и все, и семейный вход. Вот. Ну не, про, не прошло и 25 лет, как он присоединился к моему бизнесу. Поэтому, если ваши родственники сегодня вам сказали нет, это не значит, что они безнадежны. Поэтому все лучшее сначала мы родным людям даем. Если они не принимают это предложение, то не надо с ними скандалить, ссориться, обижаться на них. Это их выбор. Это их выбор. Значит, в список сначала включаем вот самых близких людей, кому мы желаем добра. В быту, по работе. Это люди, с кем вы когда-то в детском саду сидели на горшках рядом, с кем вы в школе учились в институте, в армии с кем были, на каких-либо курсах, где-либо отдыхали, пишем всех, 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 всех подряд, не решая за людей. Просто тупо пишем всех людей в этот список. Я вас уверяю, тогда у вас точно 600 контактов там появится, это даже не всяких сомнений. Как я вот делаю, чтобы было вот легче, допустим, мне люди говорят, вот, не надо, у меня все, все контакты в телефоне, я ничего писать не буду. Сталкивались с таким? Ну, что у меня все контакты. Ну это ни о чем, если в телефоне, я там, вы знаете, вот, сквозь какую-то щель там прицела смотрите на мир. И очень это сузили, ограничили. Но телефон может помочь. Вы берете телефон и пошли вот прямо по списку. Я вот так вот сажаю своих партнеров и говорю, сейчас будем писать список контактов. Беру чей-то телефон, открываю телефонную книжку и погнали прямо по телефонной книжке. Анна. Так, у кого есть знакомые Анны? Вот у вас у всех есть у кого-то? Ну, вспоминайте, есть знакомые Анны? Конечно. Есть. Значит, всех на карандаш. Всех все, все они не будут у вас в, в телефоне, правильно? Но вы когда-то с Аннами в садик ходили, в школе были, на какой-то работе у вас Анны были? Значит, всех Анны под карандашем. Дальше. Анатолий. Есть у вас знакомый Анатолий? Александр знакомый есть? Это очень есть, да. Алексей знакомый есть? Да. И вот так вот. И дальше там Владимир есть знакомые? Все Владимиры у вас телефонных нет? Конечно, они. Вот всех Владимиров туда. Или возьмите вот слова имен. Прямо откройте там слова имен, найдите в интернете если живую нету. И погнали вот прям там по именам. И все это будет вам подсказки. Я всегда пишу, не в компьютере делаю список, пишу рукой. Пишу рукой, по старинке, в тетрадке. Вот. А еще лучше я пишу на карточке. Вот эту методику я ухватила у американцев. 
И мне она страшно нравится. Помните, такие карточки в библиотеках были кантонные? Да, да. Вот беру, беру такую пачку вот этих карточек и пишу. И карточки эти у меня двусторонние. На одной стороне я пишу имя, фамилию, если фамилию знаю, и телефон. Так? А на второй стороне, на обратной, я пишу какую-то там э, хронологию. Да? А, еще, да, вот когда я пишу имя, там, фамилию, я обязательно пишу, кто это, что это. Всю информацию, которую я знаю. Ну, например, там пишу, да, Алиса, телефон такой-то. Сегодня познакомилась, число ставлю, какого-то числа познакомилась в очереди в банке. Вместе в очереди стояли. И пишу информацию, что это, что мать-одиночка, одна воспитывает ребенка, но нужен дополнительный заработок. Все, я уже знаю, что о чем с ней говорить. На обратной стороне я пишу, значит, как я с ней работаю. Значит, я пишу, значит, 29 сентября, оставлю дату, пригласила на деловую встречу. И пишу 29-го проконтролировать. Вот. И карточки эти ставлю, у меня их много, я их ставлю датами вперед, то есть обратной стороны. И вот у меня уже 29 сентября я встаю, у меня там вот такая вот пачка карточек. И я знаю, кому звонить, кому что доработать. Вот. Значит, я звоню с 29-го, это вот там Алине, Алисе, говорю ей. А, ну сначала я звоню, говорю, первый контакт, как бы, привет, это вот Натали, помнишь, мы с тобой вчера в очереди в банке не умели разговаривать, а, да, помню, вот, слушай, я вот о тебе подумала, я так понимаю, что у тебя материально там не очень, хотела тебе предложить работу, подработку, тебя это интересует, да, что, вот я тебе сейчас скину ссылочку, ты мне там пришли, вот свой скайп или почту, скину ссылочку, зайдешь на деловую встречу у вас только-то, и там будет инструктаж. Там ты получишь всю информацию о том, что это за работа, сколько денег можно заработать, что для этого нужно делать. Там вся информация будет. А после этого сразу звони мне. Сегодня вот там в 17 часов за 10 минут зайдешь. Там все очень просто, но если будут какие-то непонятки, не стесняйся, звони, я тебе помогу. Значит, в полпятого я ей напоминаю, а после этого мы с ней общаемся. После этого я в карточке пишу, что какой результат там, да, вот она там берет стартерки, или она не была на деловой встрече, вот, или там я человеку, например, звоню, он говорит, да, все это интересно, но вот я сейчас уезжаю в отпуск, буду через неделю, тогда созвонимся. Значит, я отсчитываю недельку, ставлю дату, и карточки уже ставлю в эту дату, вот, и звоню через неделю человеку, говорю, привет. Ты меня просила позвонить тебе, она меня не просила, но я так говорю, вот, я говорю, ты меня просила позвонить тебе сегодня, когда ты вернешься из отпуска. Ну и все, дальше приглашаем на деловую встречу. Вот это облегчает очень жизнь, вот, когда вот так написано. И, например, когда у вас какое-то мероприятие, вот, допустим, проводится мероприятие Джанес там, в вашем городе, и вам нужно пригласить людей. А у вас уже тык 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 эта картотека, вы быстренько раз-раз-раз вытащили там 20 карточек, те, кто живет в этом городе, кому вы предлагали, кто там не пришел, ну и все. И вы уже их обзвонили, все, вам не надо ломать голову, все, все есть. Пишу рукой, потому что знаю немножко физиологию и психологию. Когда мы начинаем, ну вот, про, если вы левошарные, то есть пишите правой рукой или наоборот, это также же работает. Когда я начинаю писать правой рукой, у меня начинает работать э, левое полушарие. Полушарие логики. Вот такое вот по, по, рациональное такое, отвечающее за рациональное. И когда я начинаю писать правой рукой, у меня начинают так громко скрипить шестеренки, левое полушарие начинает работать. И я вспоминаю и Анатолиев, и Александров, и тех, про кого я уже сто лет не думала, когда мы пишем рукой, вот все это физиология наша начинает работать на нас. Понятно? Поэтому пишите. Поэтому те, кто сейчас пишут, они делают очень большую, хорошую работу для себя. Вот. А те, которые просто сидят, слушают, то вот, э, они теряют деньги, что я вам расскажу. Итак, значит, вот написали этот э, список. Обращаю ваше серьезнейшее внимание на теплые контакты. Потому что у многих новичков есть такой соблазн идти работать с холодными контактами. Есть такое дело? У многих, да? 
вот я своим не буду, я ему же что-то предлагаю, да они меня все, все посылают в эротическое путешествие, когда я им предлагаю, никто никуда не идет со мной, поэтому вот я пойду-ка я к незнакомым людям, а те прям сразу радостно кинутся. Незнакомые тетки, которые там, или дядьки, которые по интернету предлагают. Так вот, это огромная ошибка, если вы игнорируете свой теплый круг. Потому что будет смешно, обхохочетесь, когда вот на следующую встречу мы тут соберемся. И есть свои контакты, которые вы проигнорировали, вот этих людей, которым вы побоялись позвонить. Вы видите, что эти люди будут тут сидеть, потому что их пригласил другой человек. А это обязательно будет. Вот я вам точно говорю, что рано или поздно вы с этим столкнетесь, если будете игнорировать теплые контакты, ваших людей подпишут другие я. Поэтому говорите, если человек вам сегодня сказал нет, это не значит, что через полгода, через год он не станет одним из лучших наших дистрибьюторов. Я вот восемь раз возвращаюсь к человеку. А иногда и больше, если надо. Вот. Я ему посылаю там чейки свои. Там. Если есть какой-то повод, вот какое-то мероприятие компании, я ему опять-таки звоню. Или знаю про какие-то его проблемы, а вот аналогичные проблемы кем-то из наших партнеров, мы же тут рассказываем друг другу, делимся результатом. Аналогичные проблемы были решены. Значит, я позвоню, и мы скажем, вот я знаю, у твоей тещи вот, вот такое, вот у нас человек вот, резерв пил, и все рассосалось. Вот. Поэтому всегда есть повод вернуться к человеку. Я работала в одной сетевой компании, и вот мой спонсор, который меня туда пригласил, он меня два года обхаживал. Два года он вокруг меня ходил, там, чтобы меня туда вот рекрутировать. Получилось. И два года усилия его вот так ему компенсировались, поверьте. Поэтому, поэтому не, теряйте, не теряйте никогда вот, вот этой последовательности действий. Понимаете, огромная наша проблема в том, что мы не доводим дело до конца. Сказавши А, говорите Б. Знаете, сколько людей ко мне приходят, ну и вы с этим тоже сталкивались. Когда вы к ним обращаетесь, они говорят, ой, да мы уже нам 8 раз уже предлагали. Я уже три раза там был на презентации, я уже знаю, я уже слышал. И вот этого человека, которому 8 раз предлагали, и три раза он уже слушал, этого человека я подписываю. Потому что я довела до конца. Спасибо большое тому, кто на меня поработал, но ему лень было доработать, понимаете? И это на каждом шагу, и это нормально. И тогда уже сейчас я еще как бы не планировала об этом говорить, но скажу, потому что это важно. Значит, смотрите, есть этика бизнеса. Мы не имеем права, это категорически нельзя переподписывать людей. Если человек является партнером компании, вы, вот, спасибо вас Бог, чтобы вы к нему обратились и стали говорить, там, а, да у тебя там... Все плохо в твоей там команде, спонсор там слабый, иди ко мне, я такой крутой. Этого делать категорически нельзя. Будете очень строго за это наказаны. Рано или поздно. Но быстрее всего, что рано будете за это наказаны сразу. Но если человек еще не подписан, если он действительно э, слушал э, презентацию, он знает про Джанес, его уже несколько раз приглашали. Более того, даже если он купил у кого-то продукцию, потому что есть такое, что продали продукцию, человек попользовался, и вместо того, чтобы тот, который продал ему продукцию, вместо того, чтобы привести его в бизнес, он этого не сделал. Ну как же, он же 40% заработает, если он это клиенту продаст. Мне же выгодно, аж целых 40% заработает. Зачем его будет подписывать? Это неумная такая тактика, недальновидная, я бы сказала. Так вот, э, если человек не подписан, но уже был на презентациях, смело его подписывайте. Здесь никакого нарушения этики нет, никаких стеснений, никаких комплексов по этому поводу не должно быть. Это понятно? Да. Если человек не подписан, если у него нет стартерки, да, он ваш. Он ваш. Имеете полное право. Вот. Просто кто-то не доработал. Так вот, если вы уже начали работать с человеком, то уже, пожалуйста, дорабатывайте, не бросайте этих людей. Потому что это очень тяжело, если вы будете вот так вот одноразово работать, 
да сколько людей надо перемолотить, чтобы человек с первого утра за раз вы сказали, он побежал, подписался. У вас много таких, кому вы сказали, он тут же, ой, какой пакет брать? Скажи мне, что вы там, джамбо годовой или амбассадорчик? Или, может быть, два я возьму джамбо годовой, на всякий случай, про запас, да? Вот. Поэтому э, дорабатываем, дорабатываем. Ну и э, параллельно холодные контакты. Вы не представляете, насколько вы счастливые люди. Вы живете там, где столько людей, и все понимают по-русски. Даже те, которые вот отвечают мне, когда я что-то спрашиваю на украинском языке, отвечают, они все понимают по-русски. То есть они все могут послушать в интернете там, презентацию и получить информацию. Вот мне кажется, что большинство из вас вот на зло, вот, не знаю кому, на зло мужу сяду в лужу, да? вот, на зло вот всем не зарабатываете деньги. Вот как это не зарабатывать деньги, когда кругом столько людей понимают по-русски? Вот я этого не понимаю. Хотя я, я вот, знаете, я уже третий день мучаюсь над этой загадкой, будучи тут. Когда я вижу такое количество людей, сколько населения в Киеве? Четыре миллиона. Я живу в стране, где всего 7 миллионов населения всей страны. Понимаете? Вот. Из них русскоговорящих около миллиона всего-навсего по всей стране. А у вас тут в основном только в этом городе. А в стране сколько тут русскоговорящих людей? Ну как это деньги не зарабатывать? Когда столько людей ждут вашей информации. Чего вы молчите, как партизаны? Почему не создали еще вокруг себя такое информационное поле, чтобы люди в очередь стояли? Я вот долго думала, я люблю всякие теории придумать. Вот я придумала теорию, почему вы не хотите деньги зарабатывать. Я обосновала это. Я это научно обосновала. Вот я вспомнила, когда вот в школе изучали географию, и вот учительница нам рассказывала значит, про Африку, вот, о том, что вот там как там вот там, экзотические, допустим, фрукты растут и так далее. И почему вот большинство там, народов африканских, вот, они какие-то вот нецивилизованные, малоразвитые. Так у них же все хорошо, понимаете? Вот с пальмы банан снял, съел, банановой кожурой укрылся и спи себе дальше. Не надо учиться, трудиться и так далее. Да? Вот. Не надо выживать. Вот я сразу такую аналогию провела. Почему? Вот я когда сюда летела и смотрела, уже самолет приземлялся, я смотрела, вы знаете, меня охватило, остро охватило, я себя поймала на тут такое чувство, которое мне вообще как бы не свойственно, но тут вот просто оно меня захлестнуло, когда я смотрела вот из иллюминатора самолета, меня захлестнула зависть. Вы знаете, я с такой завистью смотрела, это ж такая богатая страна, столько воды. Озера такие, реки, столько зелени, такие поля. Вот знаете, я вам говорю, вот у меня мурашки просто по коже бегут. Вот это у меня было ощущение, когда чувство, когда я смотрела, я думала, Господи, да в Израиле бы такое богатство. Такие ресурсы. Когда вот такая маленькая страна, которая без конца вынуждена воевать. И вот э, за 60 с небольшим лет в пустыне и в малярийных болотах создала такую красоту. Такие технологии. Вот она вынуждена была выживать, поэтому так трудились и трудятся люди. У вас преимущество видать. У вас коммунистов у вас и нет. Опа, пошли от маски. Так вот я поняла, почему вы деньги не зарабатываете. Потому что у вас и так все хорошо, все добро, бананы вон там на пальмах растут, съел и все, ничего не надо, не надо выживать. А вот я как бы живу в такой стране, где мало русскоязычных, и поэтому вот я работаю в Украине. Куда же вас сослать, я думаю, на какой необитаемый остров, чтобы вы захотели, там тоже по-русски понимают, там тоже люди есть. Куда же вас сослать, чтобы у вас вот появилась мотивация ага. разговаривать с людьми? Ведь это так легко и просто. Уже перестаньте вы сидеть под этой пальмой, уже выйдете к людям и начните с ними разговаривать и создавать информационное поле. Просто разговаривайте с людьми, знакомьтесь с людьми, подойдите к ним с улыбкой, доброжелательно. И чтобы у вас не бегали доллары в глаза, а понимаете... 
Когда из человека прет синдром нищеты, когда его подписать, подписать, взять деньги, заработать сегодня, вот там базовый пакет продать целых аж 25 долларов, заработать, это все транслируется на оружие. А когда вот у вас такой подход, вот как у меня, совершенно искренний, вот это, это то, чем я живу, когда мне иногда бывает кто-то говорит, ну ладно, давай там, агитируй меня, еще такое слово, агитируй меня. Мне так смешно становится, я говорю, знаете, агитируют большевики, я тебя могу только осчастливить. И вот это мое искреннее убеждение, что я человека могу осчастливить, приведя его в джанес. Я это точно знаю. Я это точно знаю. Поэтому я могу воздействовать на людей. Поэтому я с открытой душой разговариваю со всеми. С официантами, с продавцами, с кем вот рядом в метро сижу. И слушай, не совсем не депрессивный. Потому что работать ну, психотерапевтом на общественных началах мне не хочется. Вот. А, просто давайте информацию людям, создавайте информационное поле. Если это сегодня не сработало, это обязательно сработает. Это обязательно сработает. То есть вот э, создайте это поле информационное. Вы поняли задание, которое я вам дала? 600 контактов. У вас должно быть 600 контактов. Вспоминайте всех, потому что иначе ваших знакомых осчастливит кто-то другой. Понятно? Всех, всех, всех записали, неважно. И э, глупости вот эти бросьте из головы. Вот да, вот этому подойдет, вот ему надо. А это не, 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 не подвижи. Кранты. Уже ничего не надо. Иногда вот приходят такие, знаете, люди из метро. А потом такими лидерами становятся, такими счастливыми, такими благополучными, такими успешными, такими уверенными в себе. Вот в чем кайф нашего бизнеса, понимаете? Кайф не в том, что у меня чек большой, это само собой, а кайф в том, что я могу людей счастливить. Вот она, наша великая, это не все, в чем заключается, понимаете? Если вы этим проникнетесь, то вы заставите не только 600 человек. И каждый день этот список должен выполняться. Каждый день этот список должен выполняться. У меня с собой вот или блокнотик, или поездку в блокнот не хочу тащить. Я беру несколько карточек таких вот пустых. И я всех тин -тин 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 записываю, тин -тин. с кем я познакомилась. В аэропорту, особенно когда вот там два перелета в аэропорту сидишь, ну что там 3-4 часа сидеть вместо. Я вот жила в Волгограде 20 лет назад. И вот во времена застоя вот в 